രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് തിരിയാം സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആത്മീക സത്യങ്ങൾ പറയുന്ന പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം ഉസിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം തിബോത്തിയോസ് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാണ് ഓൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഓൾ സ്ക്രിപ്റ്റർ ഇസ് ഇൻസ്പയർ അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ വർത്തനയ്ക്ക് ഗുണീകരണത്തിന് ശാസനത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്ന് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുരുന്തി ലേഖനത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേവലം ഒരു ചരിത്രം എന്നല്ല കേവലം ഒരു കഥ പിള്ളേരോട് പറയാൻ ഒരു കഥ എന്നല്ല ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചില പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് പഴയ ദീപത്തിലെ ഈ സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അത് ദൈവ വചനവുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ നല്ലതാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് അതിന് സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും വായിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ യുസിയാവിന്റെ ചരിത്രം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിനാല് പതിനഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ഇത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം യഹൂദാജനമൊക്കെയും പതിനാറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഉസിയാവെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു അവന്റെ അപ്പനായ അമസ്യാവിന് പകരം രാജാവാക്കി രാജാവ് തന്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ച ശേഷം ഏലോത്തിനെ പഠിതതും അതിനെ യഹൂദയ്ക്ക് വീണ്ടുകൊണ്ടതും ഇവൻ തന്നെ ഉസിയാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് പതിനാറ് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ അൻപത്തിരണ്ട് സമ്മത്സരം എരുസലേമിൽ വാണു ഏറ്റവും ദീർഘകാലം രാജാവായി വാണ ഒരാളായിരുന്നു ഉസിയാവ് ഈ ഉസിയാവ് ബി സി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രം ബി സി സെവൻ നയൻറ്റി വൺ ടു ബി സി സെവൻ തേർട്ടി നയൻ അതാണ് ഉസിയാവിന്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവായിട്ട് അൻപത്തിരണ്ട് വർഷം വാഴുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ദീർഘകാലം രാജാവായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഉസിയാവ് ഈ ഉസിയാവിന് അസറിയ എന്നൊരു പേരുമുണ്ട് നിങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു പേരിൽ ഉസിയാവിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അസറിയ എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം ദ ലോഡ് ഹാസ് ഹെൽപ് യഹോവ തുണച്ചു എന്നാണ് അസരിയ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉസിയാവ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മൈ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ജഹോവ യഹോവയാണ് എന്റെ ബലം അതാണ് ഉസിയാവ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ യഹോവ എന്നെ തുണച്ചു യഹോവ എന്റെ ബലം ഇതാണ് അസിറിയാവെന്നും ഉസിയാവ് എന്നുമുള്ള വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അവനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം നാലാം വാക്യത്തിലുണ്ട് അവൻ തന്റെ അപ്പനായ അമസ്യാവ് ചെയ്ത പോലൊക്കെയും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്തു വളരെ നല്ല ഒരു കമന്റാണ് വളരെ നല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഹി ഡിഡ് ദാറ്റ് വിച്ച് വാസ് പ്ലീസിംഗ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യം അവൻ ചെയ്തു എത്രയോ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാലാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ ദൈവഭയത്തിൽ അവനെ ഉപദേശിച്ചു വന്ന സെഖരിയാവിന്റെ ആയുഷ്കാലത്ത് അവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു അവൻ യഹോവയെ അന്വേഷിച്ച കാലത്തോളം ദൈവം അവന് അഭിവൃദ്ധി നൽകി അവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു ഹി സോട്ട് ആഫ്റ്റർ ഗോ അവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ മുഖാന്തരമായി തീർന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ദൈവഭയത്തിൽ അവനെ ഉപദേശിച്ചു വന്ന സെഖരിയാവിന്റെ പ്രേരണയാ സെഖരിയാവിന്റെ മെന്ററിങ്ങിലാണ് ഈ ഉസിയാവ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചത് ഈ സെഖരിയാവ് ആരാണ് എന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന മറ്റു സെഖരിയാവുമാരുണ്ട് അതല്ല ഈ സെഖരിയാവ് 
അൺനോൺ പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് ഈ സക്കരിയാവിനെ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സക്കരിയാവ് ആരാണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഉസിയാവിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് മാത്രമേ ഈ സക്രിയാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുള്ളൂ തന്റെ വേറെ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് വേറെ ഒന്നും വേദപണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ സക്രിയാവ് ദൈവഭയത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അവനെ ഉപദേശിച്ചു വന്നു എത്രയോ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഉസിയ രാജാവ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്യുവാനുമുള്ള മുഖാന്തരം സഹരിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവഭയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവരെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ സഹരിയാവ് അവനെ ഉപദേശിച്ച കാലം അത്രയും അവൻ ദൈവഭയത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി ജീവിച്ചു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് പേരറിവില്ലാത്ത നാളറിവില്ലാത്ത ദേശം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വയസ്സ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അൺനോൺ പ്രോഫിറ്റ് അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പേരില്ലാത്ത വേറൊരു വിശദവരും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭക്തി ജീവിതം കൊണ്ടും തൻ്റെ പഠിപ്പിക്കൽ കൊണ്ടും തൻ്റെ മെൻ്ററിങ് കൊണ്ടും ഒരു രാജാവിനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു നമുക്കും ഇത് ഇന്ന് സാധ്യമാണ് ഞങ്ങളെ പോലെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു പ്രസംഗവും പറയാത്ത സഭയിൽ പൊതുവായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ശുശ്രൂഷകളും കാര്യമായി ചെയ്യാത്ത സഹോദരിമാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ടും ഭക്തി ജീവിതം കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് നാം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഞാൻ ഉപദേശിയല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ആരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ മൂപ്പനല്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ ആർക്കും ആത്മീയ നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും പ്രായം കുറഞ്ഞവർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവരെ ആത്മീയമായി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവർ ദൈവഭക്തിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് മുഖാന്തരമായി തീരും അതിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒഴികഴിവില്ല ശകരിയാവിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ ദൈവഭയത്തിൽ നടത്തുന്നവരായി നാമം ഇരിക്കേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമാണ് അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു കാര്യം അവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു ആഫ്റ്റർ ഗോ അവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഫോക്കസ് അവൻ ദൈവമാക്കി ഹി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഗോ ദൈവമായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അവന്റെ ചിന്ത അവന്റെ അന്വേഷണം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലഭിച്ച നന്മ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം അവന് അഭിവൃദ്ധി നൽകി ഹി സക്സസ് കെയിം ഫ്രോം സീക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഗോ അവന്റെ വിജയം അവന് ലഭിച്ച അഭിവൃദ്ധി ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചത് കൊണ്ട് ലഭിച്ച അഭിവൃദ്ധിയാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠം ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് there is great blessing in seeking after god devate anvishich jeevichal valare nanma valare abhivrutti namukku jeevithathil undagum avante sondamaya shakti kondu alla avan abhivrutti undayathu adinte thaale avan undaya abhivruttide valiya oru vivaranam koduthittund അതിപ്പോൾ എല്ലാം വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല നിങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നീട് വീട്ടിൽ പോയി അതിന്റെ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അസാധാരണമായ അൺയൂഷ്വൽ ബ്ലെസ്സിങ് അസാധാരണമായ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ മനുഷ്യന് ലഭിച്ചത് അവിടെ പറയുന്നത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ദൈവം അവനെ സഹായിച്ചു ഗോഡ് ഹെൽപ് ഡിം അശരിയ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവം സഹായിച്ചു എന്നാണ് അവന്റെ പേരിന്റെ തന്നെ അർത്ഥം അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമായി പതിനഞ്ച് ഏഴാം വാക്യം നോക്കുക ദൈവം അവനെ സഹായിച്ചു ഗോഡ് ഹെൽപ് ഡിം അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം സാധിച്ചു എട്ടാം വാക്യം അവൻ അത്യന്തം പ്രബലനായി തീർന്നു ഹി ബിക്കെയിം എക്സീഡിംഗ്ലി സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്നു അവന്റെ ശ്രുതി മിശ്രയും വരെ പണ പരന്നു ഒമ്പതാം വാക്യം അവൻ ഗോപുരങ്ങൾ പണിതുറപ്പിച്ചു പത്താം വാക്യം അവൻ കൃഷി കിണർ കുടിപ്പിച്ചു ധാരാളം കൃഷി ചെയ്തു കൃഷിക്കാരും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യം വലിയൊരു സൈന്യം അവനുണ്ടായിരുന്നു 
പതിമൂന്നാം വാക്യം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുള്ള ഒരു സൈന്യബലം അവനുണ്ടായിരുന്നു ദൈവാചനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഭരിച്ചിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ ഇത്രയധികം അഭിവൃദ്ധി വന്ന അധികം ആളുകളില്ല കൃഷി മേഖലയിൽ അഭിവൃദ്ധി വന്നു രാജ്യത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വളരെ അഭിവൃദ്ധി വന്നു ആർമി പട്ടാളത്തിൽ വലിയൊരു കൂട്ടം അവനുണ്ടായിരുന്നു വലിയ അഭിവൃദ്ധി വന്നു ഇതിനെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിൽ നോക്കുക സോറി പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിൽ അവൻ പ്രബലനായി തീരുവാണ്ട വണ്ണം അതിശയമായി അവന് സഹായം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് അവന്റെ ശ്രുതി ബഹുദൂരം പറഞ്ഞു അവൻ പ്രബലനായി തീരുവാൻ അതിശയമായി അവന് സഹായം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ വേറെ ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ച് വേറെ ദിവസത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് സാധാരണ സഹായം ലഭിച്ചൊന്നല്ല അതിശ അവൻ പ്രബലനായി തീരുവാൻ അതിശയമായി സഹായം ലഭിച്ചു എത്രയോ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം പ്രത്യേക സഹായം അവന് ലഭിച്ചു അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന് ഹോവെ അന്വേഷിച്ച കാലത്തോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഇവിടെ ആ ചില അരാമിക് തർജ്ജുമയിൽ ഈ ഭാഗം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലോഡ് ജഹോവ വാസ് ഓർഗനൈസിങ് ഓൾ ഹിസ് വൈസ് അവൻ അഭിവൃദ്ധി നൽകി എന്നുള്ളത് അരാമിക് ട്രാൻസ്ലേഷനില് ലോഡ് ജഹോവ വാസ് ഓർഗനൈസിങ് ഓൾ ഹിസ് വൈസ് അവന്റെ വഴികളെ എല്ലാം ദൈവമായ ഹോവയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്രമപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു തർജ്ജുമയിലും അതേ ആശയം തന്നെ ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് ഏ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ നടത്തിപ്പ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ആശയത്തിലും ആ തർജ്ജുമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ വഴികളെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ചുവടുകളും ദൈവമാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവമാണ് നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നത് എന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല അവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം അവന്റെ വഴികളെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു ഇഫ് യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് യുവർ ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ഗോഡ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഓൾ ദ ബിസിനസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം നീ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവമായുള്ള കൂട്ടായ്മ നീ ശരിയായി പുലർത്തി പോയാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളും ദൈവം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും മത്തായി ആറിന് മുമ്പത്തി മുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിച്ചാൽ അതോടുകൂടെ വേണ്ടുന്ന എല്ലാം ദൈവം തരും എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ് എ ലൈഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ഗോഡ് എ ലൈഫ് ലെഡ് ബൈ ഗോഡ് ദൈവത്താൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചുവടുകളും തീരുമാനങ്ങളും ദൈവത്താൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു ജീവിതം അവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ട് അവൻ അഭിവൃദ്ധിയെ അല്ല അന്വേഷിച്ചത് He He did not seek after prosperity. He sought after God and then prosperity came. Prosperity gospel എന്ന് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പാതകമുണ്ട് എന്താ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഗോസ്ബലിന് അഭിവൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷം എന്താ അതിനുള്ള കുഴപ്പം പ്രോസ്പെറിറ്റി ഗോസ്ബലിനുള്ള കുഴപ്പം എന്താ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം പടവും അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകിയില്ലേ നൽകും പിന്നെ എന്താ അതിനുള്ള കുഴപ്പം അതിനുള്ള കുഴപ്പം പ്രോസ്പെറിറ്റി ഗോസ്ബലിലെ ഫോക്കസ് പ്രോസ്പെറിറ്റി ആണ് ദൈവമല്ല പ്രോസ്പെറിറ്റി ഗോസ്ബസിൽ ഗോസ്ബലിൽ ദൈവത്തെ അല്ല അന്വേഷിക്കുന്നത് പ്രോസ്പെറിറ്റി ആണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്റെ കടം മാറണം അതാണ് എന്റെ വിഷയം അതിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക അപ്പൊ ഓർഡർ തിരിഞ്ഞു പോയി എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടക്കണം അതിന് ഞാൻ ഉപോസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ ഓർഡർ തിരിഞ്ഞു ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളത് നല്ല പ്രധാനം പിന്നെന്താ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടണം എന്റെ രോഗം മാറണം അതിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഓർഡർ അതല്ല ഇവിടുത്തെ ഓർഡർ എന്താ ഞാൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ വരികയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക നന്മകളുടെ പിന്നാലെ നാം പോകുകയല്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയല്ല 
നാം ദൈവത്തെ വിളിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ക്രമം അപ്പോ നാം പഠിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാഠം ദെർ ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ബ്ലസ്സിംഗ് ഇൻ സീക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഗോ ദൈവത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് യു ഒബേ ഹിം യു പ്ലീസ് ഹിം യു ഡു ദ റൈറ്റ് തിങ്സ് യു ഓർഡർ യുവർ ലൈഫ് ഇൻ ഗോഡ്സ് ഡയറക്ഷൻ and god will bless you devathinte kida prakaram ninde jeevithate kramapaduthi devathe nee anushikkiya appol ninde jeevathil ee nanmagal okke devam nalgum so we don't have to seek after prosperity you just need to seek after god and prosperity will come automatically നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നാം വലിയ ധനികരാകുന്നു പ്രസിദ്ധരാകുന്നു ഒന്നും എടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നിറവേറ്റി തരികയും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു വാചകമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നന്മയും കരുണയും ആയുഷ്കാലം ഒക്കെ എന്നെ പിന്തുടരും യഹോവയെ ഇടയനാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നന്മയും കരുണയും കുറയെ വരും ഞാൻ നന്മയും കരുണയുടെ പുറകെ പോവുകയല്ല നന്മയുടെയും കരുണയുടെയും പുറകെ ഞാൻ പോവുകയല്ല പിന്നെ ഞാൻ എഹോവെ ഇടയനാക്കുക ഞാൻ എഹോവെ ഇടയനാക്കിയാൽ നന്മയും കരുണയും എന്റെ പുറകെ വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നാം എന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രമാണമാണ് ദൈവത്തിന് ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം കൊടുക്കുക അവനെ അന്വേഷിക്കുക അവർ ഫോക്കസ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഗോഡ് not prosperity don't call upon god for prosperity call upon god for who he is and then prosperity will come after you devam aara devathana mahutvam enda avante adhigaram enda adu orthu avane pinbattuga appol namukku vendadellam nammude porage varum mathramalla inda thaale veru karyam kuda ezhuthittunde eh shatrukalde mel വളരെ അവൻ ജയം പ്രാപിച്ചായിട്ട് അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വളരെ ജയം പ്രാപിച്ചു നാം ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുമ്പോ നമുക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ശത്രുക്കളുടെ മേലും നമുക്ക് ജയം നൽകും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം ജഡം പിശാജ് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ശത്രുക്കൾ മനുഷ്യരായ ശത്രുക്കളുടെ കാര്യമല്ല അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായി ലോകം ജഡം പിശാജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ പിശാജുമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം എഫേസ് ലേഖന ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല നമ്മുടെ പോരാട്ടം നാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ ദൈവം നമുക്ക് ജയം നൽകും അപ്പോൾ കൃഷിയിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി പട്ടാളത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി ഏർ ഗോപുരങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു കൂടുതൽ സ്ഥലം കൈവശമാക്കാനിടയായി ശത്രുക്കളുടെ മേലും അവന് ജയം ലഭിച്ചു ഇനി അതിന് താഴോട്ട് നാം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ അവൻ ബലവാനായപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ നാശത്തിനായിട്ട് നികളിച്ചു ഇത്രയും നേരം വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു ദൈവം വളരെ ജയം നൽകി എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും എതിരായിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അടുത്തത് എന്താ അവൻ പ്രബലനായി തീർന്നപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ നാശത്തിനായിട്ട് നികളിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ സത്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയാമോ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഹാസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു മേക്ക് യു പ്രൗഡ് ആൻഡ് ഓവർ സ്റ്റെപ്പ് യുവർ ബൗണ്ടറീസ് ഭൗതിക നന്മകൾക്ക് ഒരു ശക്തിയുണ്ട് എന്ത് ശക്തിയാത് നമ്മെ ഗർവികളാക്കി തീർക്കാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഭൗതിക നന്മകൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഗർവികളായി തീർന്നാൽ ദി വിൽ ഓവർ സ്റ്റെപ്പ് അവർ ബൗണ്ടറീസ് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ബൗണ്ടറീസ് അതിരുകൾ നാം ലംഘിക്കാനിടയാകും അതാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് പോയിന്റ് ഓഫ് വിക്ടറി ഈസ് ഓൾസോ എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഫോൾ ആസ് വെൽ വിജയത്തിന്റെ രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പരാജയം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രംഗവുമാണ് 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയത്തിന്റെ ഉത്തുങ്ക കോടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമുക്ക് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിജയത്തിന്റെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് വിക്ടറി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആസ് വെൽ വിജയത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഉച്ചകോടി പരാജയം നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക അവന് പ്രബലനായി തീർന്നപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം നികളിച്ചു അപ്പൊ നികളം പ്രധാനമായി ഹൃദയത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പുറമെ പെട്ടെന്ന് കാണണമെന്നില്ല യശയ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിമതിനോട് സമനാകും ഏർ എന്റെ ഞാൻ മേഘോന നിങ്ങൾക്ക് മീതെ കയറുമെന്നൊക്കെ അവൻ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു ലൗഡ് സ്പീക്കർ വെച്ച് പറഞ്ഞെന്നല്ല അവൻ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു സദൃശിവാക്യം ആറിന്റെ പതിനേഴിൽ ദൈവം വെറുക്കുന്ന ആറേഴ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായി അത് ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രൗഡ് ലുക്ക് എന്താ പ്രൗഡ് ലുക്ക് ഗർവമുള്ള കണ്ണ് ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് ഗർവമുണ്ടായാൽ അത് നമ്മുടെ ലുക്കിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റത്തിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചിന്റെ അഞ്ചിലും യാക്കോബ് നാലിന്റെ ആറിലും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നികളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുന്നു ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടർ നികളികളാണ് ദൈവം മദ്യവന്മാരോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് വാക്കിയില്ല ദൈവം പാപികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് ദൈവം വ്യഭിചാരികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ദൈവം എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പുതിയ പറയുന്നുണ്ട് ആരാന്നറിയാമോ കള്ളന്മാരോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ല നൊണയന്മാരോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നല്ല നികളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്താ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം ബാക്കി ഭാവങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവര് അത് വിട്ട് തിരിയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വലുതാണ് ഒരുത്തൻ കള്ളനാണ് വ്യഭിചാരിയാണ് മോഷ്ടാവാണ് അവൻ ആ കാര്യം ബോധ്യം വരുമ്പോൾ അവൻ അതിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെങ്കിലും തിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നികളിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഈസ് പ്രൗഡ് ഹി വിൽ നെവർ റിപ്പൻ അവൻ നികളി ഗർവി ആയതുകൊണ്ട് ഗർവി ഒരിക്കലും തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുക അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവം നികളമാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് അവന്റെ നാശത്തിനായിട്ട് അവൻ നികളിച്ചു ദ പെരിൽ ഓഫ് പ്രോസ്പെറിറ്റി ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് പ്രോസ്പെറിറ്റി അഭിവൃദ്ധിയിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അപകടം അഭിവൃദ്ധിയിൽ വളരെ അപകടം നമ്മുടെ കർത്താവ് വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ ഉപമ പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മർക്കോസ് നാലിന്റെ പത്തൊൻപതിൽ ധനത്തിന്റെ വഞ്ചന കൊണ്ട് ആ ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കാനിടയായില്ല ഡിസീറ്റ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് റിച്ച് ധനത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ധനത്തിന് ഒരു വഞ്ചനയുണ്ട് ഡിസീറ്റ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് റിച്ച് ഭൗതിക നന്മകൾ എപ്പോഴും മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ കഴിവുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ റിച്ചസ് ഹാവ് സ്പോയിൽ ദ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ഓഫ് സോ മെനി പീപ്പിൾ മോർ ദാൻ പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യത്തെക്കാൾ അധികം സമ്പത്താണ് ആത്മീകമായിട്ട് മനുഷ്യരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് ഈ കാലത്ത് വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാനഡയിൽ പോകുന്നു അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നു ഗൾഫിൽ പോകുന്നു ഐ ടി പാസ്സാകുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മക്കൾക്കൊക്കെ ശമ്പളം കിട്ടുന്നു അതൊക്കെ നല്ലതല്ലേ അതിൽ തന്നെ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലൊക്കെ നല്ലതാ പക്ഷേ നാം എല്ലാവരും കുടുംബമായ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധി വരുമ്പോൾ ആത്മീക അധപ്പതനം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സംഭവിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർമാർ പറയും ഇന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളവർക്ക് 
ഹാർട്ടിന് കുഴപ്പം വരാൻ വളരെ കുഴപ്പമാണ് സാധ്യതയാണ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവര് അതിൽ പ്രഷർ ഉള്ളവര് അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവർക്ക് വരണമെന്നില്ല പക്ഷേ പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മെറ്റീരിയലി നാം എന്തുമാത്രം പ്രോസ്പെറ് ചെയ്യുമോ അത്രയും അപകടം കൂടുതലാണ് ഇതെല്ലാം മാതാപിതാക്കളും യുവതിവാക്കന്മാർ ഓർത്തിരുന്നോ നല്ലതാണ് ഇത് ഓർത്തിരുന്നില്ലേ എന്ത് പറ്റും ഡിസീറ്റ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് റിച്ചസ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ പ്രയോഗം ധനത്തിന്റെ വഞ്ചന ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ പാവപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു തന്റെ മോളോട് പറയുമായിരുന്നു എന്റെ മോളെ നമുക്ക് തീരെ കാശില്ലല്ലോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാശൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള അനേക ദൈവദാസന്മാരെയൊക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് എന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറി മക്കളൊക്കെ വെളിയിലൊക്കെ പോയി കാണും വളരെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നു ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ അമ്മ പിന്നെ അതിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല ആരെയും സഹായിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ മോളൊരു ദിവസം ചോദിച്ചു അമ്മേ നമുക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന കാലത്ത് അമ്മ പറയുമായിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര പേരെ സഹായിക്കാരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ കാര്യം മിണ്ടാത്തേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അമ്മ സത്യസന്ധമായിട്ടൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു മോളെ അന്ന് കാശില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കാശുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സ് പോയി ഇത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുക കാശ് വരുമ്പോൾ ആത്മീയ മനസ്സ് കുറയും കുറയണോ നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ കുറയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വലുതാ അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചും ശ്രദ്ധിച്ചും ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഭൗതിക നന്മകൾ വിനയായി തീരുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും പണത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ അതിൽ അഹങ്കരിച്ചു പോകാതെ താഴ്മയിലും വിനയത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവാശ്രയത്തിലും ജീവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ അഭിവൃദ്ധി കൂടും തോറും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുക ഇയാൾ എത്ര നല്ല ഒരാളായിരുന്നു അല്ലേ യഹോവയുടെ പ്രത്യേക സഹായം ലഭിച്ച ആളാ പക്ഷേ അവന് സമൃദ്ധി വന്നപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം നികളിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ അവൻ ചെയ്ത് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ ഹൃദയം നാശത്തിനായിട്ട് നികളിച്ചപ്പോൾ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ് താഴോട്ട് പറയാണ് അവൻ പുരോഹിതന്മാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് തുനിഞ്ഞു അവൻ ധൂപം കാട്ടുവാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ കടന്നു അഹങ്കാരം വന്നപ്പോ അവന്റെ പരിധി വിട്ടുപോയി ദൈവം വെച്ച ലിമിറ്റ് ഒക്കെ വിട്ടുപോയി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നത് അവിടെ അശ്വരിയാവും അതായത് പുരോഹിതനായ അശ്വരിയാവും മറ്റ് പുരോഹിതന്മാരും അവനോട് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു നീ ചെയ്യുന്നത് വിഹിതമല്ല അതിന് പതിനേഴാം വാക്യത്തിലുണ്ട് അശ്വരിയ പുരോഹിതൻ അവന്റെ തന്നെ പേരുള്ള ഒരു പുരോഹിതനാണ് അശ്വരിയ പുരോഹിതനും എൺപത് പുരോഹിതന്മാരും ധൈര്യശാലികളായ പുരോഹിതന്മാരും രാജാവിനെ തടുത്തു പതിനെട്ട പതിനേഴാം വാക്യത്തിനൊടുവിൽ ഏഹ് രാജാവിനെ തടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ചെയ്യുന്നത് വിഹിതമല്ല ഇത് ലംഘനമാകുന്നു അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വാക്കുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പതിനാറ് വാക്യത്തിൽ കുറ്റം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വിഹിതമല്ല പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ ലംഘനമാകുന്നു അവര് അവനെ വിലക്കി നാം തെറ്റിന്റെ വഴികൾ പോകുമ്പോ സാധാരണ ഗതിയിൽ ദൈവം നമ്മെ വിലക്കാറുണ്ട് ദൈവമക്കളെല്ലാം ദൈവം വിലക്കും ചിലപ്പോ മുമ്പന്മാർ വഴിയായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഭാര്യ വഴിയായിരിക്കും ചിലപ്പോ കൂട്ടുസുഹർമാർ വഴിയായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും വിലക്ക് സാധാരണ കഥയിൽ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമുക്ക് തരും എന്നാൽ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നാം നമ്മുടെ ഹൃദയം നികളിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിലക്കുന്നവരെ നാം കൂട്ടാക്കുകയില്ല പ്രൈഡ് ക്ലോസസ് യുവർ ഇയേഴ്സ് ടു ദി അഡ്വൈസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് സെൻഡ് ബൈ ഗോഡ് അഹങ്കാരം ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്ക കേൾക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നിന്റെ കാത് അടച്ചുകള് രാജാവ് കേട്ടു അവര് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് കേട്ടില്ല രാജാവ് കോപിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാം കോപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നികളത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അൺവില്ലിങ്നെസ് ടു ലിസൺ ടു കറക്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് a sign of pride adu correct eyna arengil magatte chalapo bhari aayirikum correct eyna chalapo bhartav aayirikum chalapo makkal aayirikum chalapo moopanmar aayirikum arengil magatte nammude jeevithathile edengilum oru karyam 
നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ കാര്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ സംസാരത്തിന്റെ കാര്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ കാര്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യം ആരെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു കീഴ്പ്പെടാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നികളത്തിന്റെ ലക്ഷണം ശക്കരിയാവ് അവനെ വഴി നടത്തിയ കാലത്തോളം അവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചില്ല ശക്കരിയാവ് പറഞ്ഞപ്പോ ഏ അവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ ഇവിടെ അസിറിയാവും കൂട്ടരും പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ വഴിപ്പെട്ടില്ല അവന്റെ ഹൃദയം കഠിനമായി തീർന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഉസിയാവ് കോപിച്ചു അവൻ കോപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കോപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു പുരോഹിതന്മാർ കാണുകെ അവന്റെ നെറ്റുമേൽ കുഷ്ടം പൊങ്ങി പഴയ നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് പാപത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിട്ടാണ് പൊതുവെ കുഷ്ടത്തെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നാം മോളിൽ വായിച്ചത് അവന്റെ ഹൃദയം നികളിച്ചെന്നല്ലേ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഹൃദയം നികളിച്ചെന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചത് ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നികള് എവിടെ വന്നു നെറ്റിയിൽ വന്നു വേറൊരു ആത്മീയ സത്യം എവിടെ ഉണ്ടായിട്ടാണെന്നറിയാമോ ഗോഡ് വിൽ കോസ് ദ പ്രൈഡ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ടു ബി മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഓൺ യുവർ ഫോർ ഹെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള നികളം പെട്ടെന്ന് ആരും അറിയല്ല നീ അതിൽ തുടർന്നാൽ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോ അത് നിന്റെ നെറ്റിയിൽ മറ്റുള്ളവർ കാണത്തക്ക വണ്ണം ദൈവം കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ എത്ര അടക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അടക്കാനൊക്കെ ഇല്ല ഹൃദയത്തിലുള്ള നികളം ഒരു ദിവസം ദൈവം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഹൃദയം നികളിച്ചു പിന്നെ നെറ്റിയിൽ കുഷ്ടം പൊങ്ങി അപ്പൊ നാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡീൽ വിത്ത് പ്രൈഡ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ബിഫോർ ഗാഡ് ബ്രിങ്സ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദി ഓപ്പൺ ഫോർ യുവർ ഷെയിം നിന്റെ ലജ്ജക്കായിട്ട് നിന്റെ നികളം പാപം ദൈവം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോ നീ അത് കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ ഇത് ഭയങ്കരമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഈ ഉസിയ രാജാവ് കുഷ്ഠരോഗിയായി തീരുന്ന സമയത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യഹൂദ ചരിത്രകാരനായ ജോസിഫസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തരാം ജോസിഫസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ജോസിഫസ് എഴുതിയത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കാം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ വായിക്കാം എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ജോസിഫസ് റിക്കോർഡ്സ് ദാറ്റ് ദേ വാസ് ഓൾസോ എ ഗ്രേറ്റ് എർത്ത് വേ ദാറ്റ് ഒക്കെ അറ്റ് ദിസ് ടൈം ഉസിയ രാജാവ് ധൂപം കാട്ടാനായിട്ട് പോയ ഈ സംഭവ സമയത്ത് വലിയൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി എന്ന് ജോസിഫസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു and when they cried out that he must go out of the temple and not transgress against god he was wroth at them he alayam vittu pogalam endu purohithanmar uchchathil parana pol avan avarodu kobichu and threatened to kill them avare konnu kalayum endu rajavu paranju unless they would hold their peace avar mindadirunnillengil ellavarum konnu kalayum endu rajavu paranju In the meantime, a great earthquake shook the ground. That time, a great earthquake was made in the temple. And a rent was made in the temple and the bright rays of sun fell through it and fell upon the king's face in so much that the leprosy seized upon him immediately. When you say that, a great earthquake was made. ആ ആലയത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വിള്ളലുണ്ട് ആ വിള്ളലിൽ കൂടെ സൂര്യപ്രകാശം നേരെ ഉസിയാവിന്റെ മുഖത്തോട്ട് അടിച്ചു മുഖത്തോട്ട് അടിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്ത് നെറ്റിയിൽ വന്ന കുഷ്ടം എല്ലാവരും കാണത്തക്കവണ്ണം ഏ സേർച്ചലായിട്ട് അവന്റെ മുഖത്തോട്ട് അടിച്ചതുപോലെ ആയിപ്പോയി സൂര്യപ്രകാശം അവന്റെ മുഖത്തോട്ട് അടിച്ചു മാത്രമല്ല ആ സമയത്താണ് അവന്റെ കുഷ്ടം പൊങ്ങിയത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ബിഫോർ ദ സിറ്റി അറ്റ് എ പ്ലേസ് കോൾഡ് എറോഗ് എറോഗ് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് 
ഹാഫ് ദ മൗണ്ടൻ ബ്രോക്ക് ഓ ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മല പകുതിയായിട്ട് വിണ്ട് കീറി അത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് റോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഫർലോങ് നാല് ഫർലോങ് ഉരുണ്ട് മലയിടിച്ചിലുണ്ടായി ആൻഡ് സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദ ഈസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ കിഴക്കേ പർവ്വതത്തിന്റെ വാതിക്കൽ വന്ന് നിന്നു ടിൽ ദ റോഡ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഗാർഡൻ ഓഫ് ദ കിങ് വേർ സ്പോയിൽഡ് ബൈ ദ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഈ രാജാവിന്റെ തോട്ടവും അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയും അടഞ്ഞു പോകത്തക്ക വണ്ണം ഏർ അനേക ഫർലോങ്ങുകൾ ഒരു മല പിളർന്ന് നീങ്ങി വലിയ ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി ആലയത്തിലും വിള്ളലുണ്ടായി അവന്റെ മുഖത്ത് സൂര്യപ്രകാശം വീണു സൂര്യപ്രകാശത്തോടുകൂടെ എല്ലാവരും കാണത്തക്ക വണ്ണം കൃഷ്ണം പൊങ്ങി ഇതങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന കൃത്യം അറിഞ്ഞുകൂടാൻ നടന്നു കാണുമായിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു പാപമായിട്ട് ദൈവം ഇതിനെ എണ്ണി നാം തിരുവനന്തപുരത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാപം മരണത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പാപമാ സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംഖ്യാ പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ പത്തിലും പതിനെട്ടിന്റെ ഏഴിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്പേഴ്സ് ത്രീ ടെൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ സെവൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുരോഹിതൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാൻ അന്യൻ അടുത്ത് വന്നാൽ അവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി ആണ് ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്നാൽ ദൈവം കരുണ കാണിച്ചു അവന് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി കൊടുത്തില്ല നമ്മൾ പിന്നെന്താ വായിക്കുന്നേ അവനെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പാർപ്പിച്ചു ഏർ പിന്നെ അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ അവനെ രാജാക്കന്മാർക്കുള്ള ശ്മശാന ഭൂമിയിൽ അവന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അടുക്കൽ അടക്കം ചെയ്തു രാജാക്കന്മാരുള്ള ശ്മശാന ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ കല്ലറയല്ല ഫീൽഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ റോയൽ ഗ്രേവ്സ് രാജാക്കന്മാരുടെ കല്ലറയുടെ അടുത്തുള്ളതായ ഒരു പുരയിടത്തിൽ അവനെ അടക്കുന്ന അവൻ കുഷ്ഠരോഗിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാക്കന്മാരുടെ കല്ലറയിൽ അടക്കാതെ രാജാക്കന്മാരുടെ കല്ലറയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു ശ്മശാന ഭൂമിയിൽ അവനെ അടക്കി അവന് ലഭിക്കേണ്ടതായ ആദരവും അവന് ലഭിച്ചില്ല എന്നാൽ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് അനുദപിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കില്ല അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ക്ഷമിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വേണം വിചാരിക്കാൻ എല്ലാ കാര്യം ഇതിനു മുമ്പ് മിരിയാമിന്റെ മേൽ കുഷ്ടം പൊങ്ങി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി സംസാരിച്ച മിരിയാമിന്റെ മേൽ കുഷ്ടം പൊങ്ങി അവൾ അനുദപിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവളുടെ കുഷ്ടം മാറ്റി യുറപ്പയാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ധൂപം കാട്ടാൻ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ കൈ വര വരണ്ടുപോയി അനുദപിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ചെയ്തു അവന്റെ കൈ പഴയ പോലെയാക്കി അപ്പോ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടന്നപ്പോൾ അവരനുദപിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരോട് കരുണ കാണിച്ചതായിട്ടാണ് തെരുവിഴുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ രാജാവ് അനുദപിച്ചതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകം പറയട്ടെ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേസ് ടു കീപ്പ് എ മാൻ ഹംബിൾ ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോസ്പെറേറ്റ് അഭിവൃദ്ധിയുടെ മധ്യത്തിൽ വിനയത്തോടിരിക്കുവാൻ വളരെ കൃപ വേണം അത് ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധിയാകട്ടെ ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിയാകട്ടെ ഏത് നിലയിലുള്ള അഭിവൃദ്ധിയാകട്ടെ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഹൃദയം നികളിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ദൈവം പാകെ വിനയത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയം നികളിക്കാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന നന്മകൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയം നികളിച്ചു പോകുവാൻ പൊങ്ങിപ്പോകുവാൻ ദൈവത്തെ മറന്നു പോകുവാൻ അതിരുകൾ ലംഘിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകുന്ന അഭിവൃദ്ധി ഒരിക്കലും കാരണമാകാതിരിക്കട്ടെ ഈ അധ്യായം എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ച നല്ലതാണ് അതിൽ കൂടെ ദൈവം നമ്മൾ സംസാരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം പാഴ്ചപ്പെടുന്നതാണ്